ഇന്നിങ്ങും വലിയ ആശങ്കയോടെ കേൾക്കുന്ന വാർത്തയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടു എന്നത് വളരെ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് രേഷ്മ മോഹൻദാസ് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രോഗമുക്തി നേടിയിരിക്കുകയാണ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജെ സന്തോഷ് കുമാർ കെ കെ അനീഷ് എന്നിവരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇവരെ വിളിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥ സേവനത്തിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു ഇവരെ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഊർജ്ജമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എറണാകുളം ചൊവ്വര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെയും കോടനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെയും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ് ഇരുവരും നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടിൽ മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിനും ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ട് ആയതിനാൽ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കും അതിനുമീതെ സർജിക്കൽ മാസ്കും ഗ്ലൌസും ധരിച്ചാണ് യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ചത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സന്തോഷ് കുമാറിന് ചെറുതായി പനി തുടങ്ങി ഉടൻ താമസസ്ഥലമായ കാലടിയിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുമാക്കി മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് സന്തോഷ് കുമാറിനെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിറ്റാക്കി ഇതോടൊപ്പം എയർപോർട്ടിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അനീഷ് ഉൾപ്പെടെ ആ ബാച്ചിലെ നാൽപ്പതോളം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലുമാക്കിയിരുന്നു പാറശാല സ്വദേശിയായ സന്തോഷ് കുമാർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു അമ്മയും ഭാര്യയും ഒൻപത് നാല് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുമായിരുന്നു പാറശാലയിലെ വീട്ടിലുള്ളത് ദിവസവും വീട്ടുകാരുമായും മക്കളുമായും വീഡിയോ കോൾ വഴി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഐസൊലേഷനിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് പുറത്തു പറയരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാരോടും അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ സന്തോഷ് കുമാറിന് ന്യൂമോണിയയും ചെറിയ ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സന്തോഷ് കുമാറിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞ് വലിയ പിന്തുണ നൽകി പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചു സന്തോഷ് കുമാറിന് വലിയ മാനസിക പിന്തുണയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത്തരത്തിലാണ് ചികിത്സ ക്രമീകരിച്ചത് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയായ അനീഷ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെയാണ് മാർച്ച് മുപ്പതിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അനീഷിനെയും എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റാക്കി അനീഷിന് ഭാര്യയും ഏഴു വയസ്സും രണ്ടു മാസവും എന്നിങ്ങനെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളും പ്രസവാനന്തരം ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു നിരീക്ഷണത്തിന് മുൻപ് അനീഷ് സ്വന്തം വീട്ടിലും ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലും പോയിരുന്നു അത് ആശങ്കപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു അവർക്കാർക്കും രോഗം വരാത്തത് വലിയ ആശ്വാസമായി അനീഷ് കാണുന്നു അനീഷിന് കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ആയതോടെ ഇരുവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ഉടനെ സന്തോഷ് കുമാർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഭാര്യയെ വിളിച്ച് താൻ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്നും ഒരല്പം പോലും പുറകോട്ട് പോകില്ലെന്നാണ് ഇരുവരും പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് തങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയതും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത എറണാകുളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ കെ കുട്ടപ്പൻ എന്നിവർ വിളിച്ചത് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ഗീത നായർ ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ ഗണേഷ് മോഹൻ കൊറോണ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഫത്താഹുദ്ദീൻ എന്നിവരോട് നന്ദി പറയുന്നതായും സന്തോഷ് കുമാറും അനീഷും കൂട്ടിച്ചേർത്തു വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്